नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है फिफ्थ प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी साइंटिस्ट बी एग्जाम और ये प्रैक्टिस टेस्ट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ की ट्रीटीज के बारे में जो संधियां हमारे पूरे दुनिया में संधियां जो हुई पर्यावरण से संबंधित ये उनके बारे में सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमंग At least three of your friends as Guru Dakshina. तो आप Guru Dakshina के तौर पे अगर आपको video पसंद आती है, तो कम से कम तीन दोस्तों के साथ share जरूर कीजिए. और कोई fees नहीं देनी. ये free channel है. Question number one. Match the following. A. Conventions and Paris Convention 1992. B. Vienna Convention 1985. Bamako Convention 1998 and Basel Convention 1992. तो हमको ये match करना है सही से. तो हम ये जानते हैं कि वियना कन्वेंशन 1985 में जो था वो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से संबंधित है और हम ये भी जानते हैं कि बेजल कन्वेंशन जो है वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ वेस्ट से संबंधित है तो हमको पता है कि डी हैज टू मैच विथ वन एंड बी हैज टू मैच विथ थ्री सो लेट्स लुक एट दी ऑप्शन ऑप्शन ए बी इज मैच विथ थ्री एंड डी इज मैच विथ वन सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ओके Here the point to be noted is Basel Convention was signed in the year 1989, but it became effective since the year 1992. Hence, Basel Convention is here written as Basel Convention 1992. So Basel Convention signed किया गया 1989 में. लेकिन ये जो convention है ये कब से effect में है? कब से ये लागू हुआ तो 1992 में. इसलिए 1992. तो 1989 की जगह 1992 लिखा हुआ ठीक है आगे बढ़ते हैं द क्लाइमेट मीट कॉप 22 वाज हेल्ड इन विच कंट्री तो कॉप 22 जो क्लाइमेट मीट था किस देश में हुआ था मोरक्को साउथ अफ्रीका मलेशिया या इंडोनेशिया करेक्ट आंसर इज मोरक्को क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट वाज द थीम फॉर द इंटरनेशनल ओजोन डे इन दर ट्वेंटी इंटरनेशनल ओजोन डे हर ओजोन हर साल जब ओजोन डे कोई भी डे सेलिब्रेट होता है तो उसका एक थीम रखा जाता है तो उन्नीस सौ बाईस तो दो हजार बाईस में जब इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेट हुआ तो उसका थीम क्या था ए ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बी ओजोन ऑल देर इज बिटवीन यू एंड यू वी सी ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाई अ वर्ल्ड यूनाइटेड और डी थर्टी ईयर्स ऑफ हीलिंग ओजोन टूगेदर करेक्ट आंसर इज ए ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हम सब जानते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किए हैं कि इस मिलेनियम में हम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करेंगे उससे जुड़ा हुआ गोल्स हैं तो इनमें से कौन सा है जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये तो है इराडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी ये भी है डिवेलपिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डिवेलपमेंट ये भी है डी अचीविंग यूनिवर्सल एनर्जी सिक्योरिटी ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर गोल्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी अडॉप्टेड बाई द यूनाइटेड नेशन एंड डी अचीविंग यूनिवर्सल एनर्जी सिक्योरिटी इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ओके क्वेश्चन नंबर फाइव इन द टोटल ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विच कंट्री हैज द मैक्सिमम शेयर सो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मैक्सिमम पोल्यूशन क्रिएटेड बाय Which country? USA, China, India, or Brazil? Correct option is B, China, because the population is China is the maximum, so it they have the max they create maximum pressure on resources. So global ecological footprint की बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा pollution या सबसे ज़्यादा resources कौन सा country consume देश consume करता है तो answer होगा B, China. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर per capita ecological footprint की बात करेंगे तब उत्तर होगा USA. Per capita मतलब हर एक नागरिक कितना प्रदूषण करता है या कितना रिसोर्सेस को कंज्यूम करता है तो उस केस में यूएसए होगा क्योंकि यूएसए के लोग ज्यादा कंज्यूमरिस्टिक ज्यादा कंज्यूमर ज्यादा बड़े कंज्यूमर्स हैं लेकिन क्योंकि आबादी चाइना की ज्यादा है तो टोटल जो कंजम्पन है वो चाइना में ज्यादा होता है क्योंकि आबादी ज्यादा है और पर हेड अगर देखेंगे तो यूएसए होगा और टोटल देखेंगे तो चाइना होगा ठीक है अगर नहीं समझ में आए लेट मी नो इन द कॉमर्स बिलो द मेजर कन्वेंशन ऑफ रियो अर्थ समिट आर कन्वेंशन ऑफ बायो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट्स द मेजर कन्वेंशन ऑफ रियो अर्थ समिट ओके 
question 7 assertion a wetland of international importance is brought under the montreux record reason the country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 km from the edge of the wetland so clearly the assertion is correct because a wetland of international importance is actually brought under the montreux record and then it has to follow the country has to follow certain guidelines and the guideline is this that within 5 km of, of the edge of the wetland the country cannot cannot have any industrial activity but human activity is different from industrial activity human activity somebody is walking near the wetland that's human activity somebody is fishing in the wetland that's human activity but if an industry is located within 5 kilometers from the edge of the wetland then that industry will be creating pollution and that is not allowed for a wetland of international importance okay so a is correct but reason r is wrong because human activity is not banned industrial activity is banned so option is c a is true but r is false so assertion hai ki matlab kathit roop se kaha ja raha hai assert kiya ja raha hai ki jo wetland hai international importance ka unko montreux record ke andar aana hota hai jo bhi ramsar convention ke tahat sahi baat hai aur jab us record ke andar wo aa jata hai to sarkar uski wetland ke sanrakshan ke liye niyam banati hai अब रीजन कह रहे हैं कि जो नियम है वो ये है कि वेटलैंड के का जो एक किनारा है उससे पांच किलोमीटर के दायरे में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती कोई इंसान नहीं आ सकता ऐसा नहीं होता है पांच किलोमीटर तक के दायरे में ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है लोग आ सकते हैं पिकनिक मना सकते हैं मछली मार सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो सकती तो जो ये सर्शन है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड का वो तो सही है लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटी की बात कही गई ये गलत है इसलिए सी होगा आंसर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ए तो सही है लेकिन आर गलत है ठीक है अब क्वेश्चन नंबर एट बेजल कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हेजरस वेस्ट एंड डिस्पोजल वॉज अडॉप्टेड इन दर वेरी इजी क्वेश्चन बेजल कन्वेंशन और ये लागू हुआ उन्नीस सौ बानवे में लेकिन साइन हुआ उन्नीस सौ नवासी में ठीक है इन विच ईयर वॉज द रामसार कन्वेंशन साइंड तो रामसार कन्वेंशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कन्वेंशन एंड इट वॉज साइंड इन दर नाइनटीन सेवेंटी वन एट अ प्लेस कॉल्ड रामसर इन ईरान ठीक है सबसे पुराना कन्वेंशन है उन्नीस में साइन हुआ आखिरी सवाल वॉट डज रामसार कन्वेंशन रिलेट टू तो रामसार कन्वेंशन किस बारे में है बहुत ही आसान है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वॉटरफॉल हैबिटेड तो जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड है जो बड़े वेटलैंड है जो बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे पलती है उन वेटलैंड के संरक्षण के लिए बना था स्पेशली जो वेटलैंड के आस जो पानी में से जीने वाली जो चिड़िया चिड़िया होती है जैसे कि बत्तख होते हैं सारस होते हैं बगले होते हैं उनके कॉन्जर्वेशन के को ध्यान में रख के ये ट्रीटी बनी थी ये संधि हुई थी तो यही रामसर कन्वेंशन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल है वाटरफॉलो का मतलब वही पानी में रहने वाली चिड़िया बत्तख वगैरह ठीक है आज के लिए इतना ही आशा है जो हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा कुछ लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप रिविजन कर सके थैंक यू जय हिंद जय भारत Keep watching my channel and as Guru Dakshina, please share this video with at least three of your friends or WhatsApp groups. Bye bye.